వరప్రసాద్ గారు మీ ఫీలింగ్స్ నేను అర్థం చేసుకున్నాను మీదే మీరు ఎమ్మెల్యే గారు మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడారు కదా రైట్ మీరు కూర్చోండి మాకు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఈ విధంగా గిలిటన్ అయిపోతున్నాయి ప్రతిసారి అని మీ అభిప్రాయం మీరు చెప్పారు మేమైతే సభ్యులు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకి అవకాశాలు ఇచ్చి ప్రభుత్వం ఈజ్ ఆల్సో రెడీ ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తున్నారు ఈ విధంగా అవటం వాళ్ళు కూడా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇవి ఎప్పటికప్పుడు ఇట్లా అవుతున్నాయని కాబట్టి మీరు ఎందుకు వై డోంట్ యూ కమ్ ఫార్వర్డ్ విత్ ఏ ప్రైవేట్ రిజల్యూషన్ ఈసారి ఈ విధంగా ప్యాండమోనియం తెస్తున్నా ఏం చేసినా మీరు ఇది చేయండి అని చెప్పేసి అని మేము సభ్యుల హక్కులు హరిస్తున్నారం దీని మీద ఏమిటంటే చర్యలు తీసుకోవాలి మేమందరం కూడా మేము కూడా దీన్ని అలవ్ చేయట్లేదని చెప్పి మీరు ఒక రెజల్యూషన్ మూచేయండి లేదు నేను నేను అడుగుతున్నాను కదా ఇది ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇది ఆల్ ది టైమ్స్ ఈ విధంగా చేయడం పద్ధతి కాదు ఇది ప్రతిసారి పదకొండు నలభై ఒక్క నిమిషాలు క్వశ్చన్ అవరు పన్నెండు గంటల వరకు ఆ వరప్రసాద్ గారు ఎప్పుడైనా మనం చూసామా ఇది మ్యాక్సిమం అయితే టెన్ థర్టీ లెవెన్ కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ పద్ అందుకే దీని మీద ఒక ప్రొసీజర్ అన్నటువంటిది ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోకపోతే మనం ఫ్యూచర్లో కూడా ఇబ్బంది పడతాం మీ ఫీలింగ్తోనే చాలామంది ఇప్పుడు నాకు వచ్చి చెప్పారు అందుకు నేను మిమ్మల్ని నేను చెప్పడానికి గల కారణం ఇది సార్ ఈ సమావేశాల్లో నాకు రెండు క్వశ్చన్ మాత్రం రావడం జరిగింది అధ్యక్ష ఒకటైతే మన తెలుగుదేశం వాళ్ళు చేసినటువంటి డాలర్లో శుక్రవారం లేచిపోయింది అధ్యక్ష ఇది కూడా అనుమానమే వస్తుంది అనేటువంటి నమ్మకం లేదు అధ్యక్ష అందుకే వచ్చి మేము దగ్గర మీరు చెప్పుకోవడం జరిగింది మరి ఇక్కడ ఈ సమావేశాల్లో అవసరం లేనటువంటి అది నిజమైన కారణం ఉంటే వేరు అధ్యక్ష అది లేకుండగానే తెలుగుదేశం వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఎల్లరు చాలా దారుణం అధ్యక్ష ఎందుకంటే మా నియోజకవర్గంలోనే మరి సాధారణంగా బయట నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి మొన్న రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి గొల్లపల్లి సూర్యరావు గారు ఆయన ఎమ్మెల్యేగా రావడం జరిగింది అధ్యక్ష ఆ నియోజకవర్గానికి ఎక్కడ కూడా ఎప్పుడు అవినీతి అనేటువంటి మనసులేదు అధ్యక్ష మొన్న ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో ఆ మహానుభాడు పూర్తిగా నాకేశాడు అధ్యక్ష ఆయన కావలసినటువంటి కాలేజీలు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి భూములు కానీ విపరీతంగా కొన్నాడు అధ్యక్ష అది పది పదిహేను కోట్లు ఖరీదైనటువంటి కాలేజీ కూడా అక్కడ కట్టుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష అటువంటిది అటువంటి వ్యక్తికి టికెట్ ఇచ్చి గెలిపించి వాళ్ళకి ఈ అధికారాలు అన్ని ఇచ్చి వెలగడు వచ్చి అల్లరి చేస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష అవినీతి అనేది రెండు వేల పద్నాలుగులో ఉపాధి హామీలు రాజోల్ నియోజకవర్గంలో విపరీతమైనటువంటి అవినీతి జరిగింది అధ్యక్ష దాని మీద మా సభ్యుల యొక్క హక్కులను హరిస్తున్నారు అధ్యక్ష అటువంటిది ఏదైనా మాకు క్వశ్చన్స్ ఉంటే మాకు ముందు ఇచ్చేసి ఆ తెలుగుదేశం వాళ్ళకి ఆకరణ ఇవ్వండి అధ్యక్ష వాళ్ళు మాట్లాడేది మాట్లాడతారు లేకుంటే లేదు మాకు వచ్చినటువంటి ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా వాళ్ళు అడ్డుపడుతూ ఉన్నారు ఎందుకంటే ప్రజా సమస్యలు సభ దృష్టికి తీసుకురావాల్సి ఉంది దానికి వాళ్ళ అడ్డు చాలా ఎక్కువగా ఉంది అధ్యక్ష వాళ్ళని కొంచెం కంట్రోల్ చేయమని తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా రాజోల్ నియోజకవర్గంలో రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది మీటర్ల ఆర్ఎన్బి రోడ్లు ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఇవి చాలా అధ్వాన స్థితిలో ఉన్నాయి అధ్యక్ష మాకు సాధారణంగా అన్నీ కూడా కెనాల్స్ ఉంటాయి అధ్యక్ష కెనాల్ వారంటే ఈ రోడ్లు ఉండడంతో ఆ రోడ్లు దిగిపోయి అలాగే పల్ల ప్రాంతం అవడం చేత ఈ అధిక వర్షాలకు పూర్తిగా ఉన్నటువంటి రోడ్లన్నీ కూడా చంద్రవందర అయిపోయినటువంటి పరిస్థితి ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టి మినిస్టర్ గారు కూడా కొన్ని మేము రాసివ్వడం జరిగింది మినిస్టర్ గారు ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టి పెట్టి ఆ ఆ రాజోల్ నియోజకవర్గంలో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రోడ్లు చాలా అధ్వానం పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి అధ్యక్ష దాన్ని బాగు చేయమని అలాగే కొన్ని శాంక్షన్ వర్క్స్ అన్ని క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది మరి ప్రభుత్వ వర్క్స్ అయితే మేము ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష మినిస్టర్ గారు అలాగే సీఎం గారు కూడా దయతో ఈ కడలో ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గం మరి జిల్లాకి లాస్ట్ ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గం పల్ల ప్రాంతమైనటువంటి ఆ నియోజకవర్గానికి సీఎం గారు కూడా ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టి మా నియోజకవర్గాన్ని మరి కరుణతో చూడాలని చెప్పి కోరుతూ సెల తీసుకుంటున్నాను వరప్రసాద్ గారు మీ ఫీలింగ్స్ నేను అర్థం చేసుకున్నాను మీదే మీరు ఎమ్మెల్యే గారు మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడారు కదా రైట్ మీరు కూర్చోండి మాకు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఈ విధంగా గిలిటన్ అయిపోతున్నాయి ప్రతిసారి అని మీ అభిప్రాయం మీరు చెప్పారు మేమైతే సభ్యులు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకి అవకాశాలు ఇచ్చి ప్రభుత్వం ఈజ్ ఆల్సో రెడీ ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తున్నారు ఈ విధంగా అవటం వాళ్ళు కూడా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇవి ఎప్పటికప్పుడు ఇట్లా అవుతున్నాయని కాబట్టి మీరు ఎందుకు వై డోంట్ యూ కమ్ ఫార్వర్డ్ విత్ ఏ ప్రైవేట్ రిజల్యూషన్ 
ఈసారి ఈ విధంగా పాండమోనియం చేసినా ఏం చేసినా మీరు ఇది చేయండి అని చెప్పేసి అని మే సభ్యుల హక్కులు హరిస్తున్నారు దీని మీద ఏమిటంటే చర్యలు తీసుకోవాలి మేము అందరం కూడా మేము కూడా దీన్ని అలౌ చేయట్లేదని చెప్పి మీరు ఒక రెజల్యూషన్ మూచేయండి లేదు నేను నేను అడుగుతున్నాను కదా ఇది ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇది ఆల్ ది టైమ్స్ ఈ విధంగా చేయడం పద్ధతి కాదు ఇది ప్రతిసారి పదకొండు నలభై ఒక్క నిమిషాలు క్వశ్చన్ అవరు పన్నెండు గంటల వరకు ఆ వరప్రసాద్ గారు ఎప్పుడైనా మనం చూసామా ఇది మ్యాక్సిమం అయితే టెన్ థర్టీ లెవెన్ కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ పద్ అందుకే దీని మీద ఒక ప్రొసీజర్ అన్నటువంటిది ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోకపోతే మనం ఫ్యూచర్లో కూడా ఇబ్బంది పడతాం మీ ఫీలింగ్తోనే చాలామంది ఇప్పుడు నాకు వచ్చి చెప్పారు అందుకు నేను మిమ్మల్ని నేను చెప్పడానికి గల కారణం ఇది ఈ వీడియోపై మీ విలువైన కామెంట్స్ని మాతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకో విషయం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి